siku njema karibu sana kwenye kipindi cha jukwaa la KTN ambapo hii leo tutakuwa tunaangazia hali ya utalii kwenye kaunti na ninalo jopo hapo kwenye studio ambalo litakuwa linatueleza kutupa taswira kamili ya jinsi utalii ulivyo uh, kitaifa pamoja na katika sehemu mbali mbali za kaunti na iwapo mikakati ambayo inawekwa na serikali imepiga hatua ama kuna mengi ambayo yanastahili kufanywa karibu sana kwenye kipindi mimi ni Agnes Gakunga na ni aliye karibu nami ni Wilson Sosion yeye ni katibu mwandamizi katika Wizara ya Utalii karibu sana Asante sana na um, jambo watasamaji. Popote mle. Yeah. Uh, pia tunaye Sharon Mutua, yeye ni waziri wa utamaduni na utalii kutoka kaunti ya Machakos. Karibu sana. Asante sana. Na pia tunaye Enoch Alumasi, yeye mm -hmm. ni mwenyekiti wa sekta ya usalama, sekta ya kibinafsi na pia ni mdau katika sekta ya usalama. Karibu sana Enoch kwenye kipindi. Asante sana. Tuko tunazungumzia mengi ta pia utakuwa unatupa mikakati ambayo serikali imeweka kwa sababu uko katika wizara ya utalii lakini kabla ya kufikia hapo sekta ya utalii ni miongoni mwa sekta ambazo ziliathirika sana wakati wa kipindi cha covid labda mikakati ambayo iliwekwa na serikali kutoka serikali ambayo ilikuwepo hadi sasa wakati wa serikali ya, ya rais William Ruto ufufuzi wake umefikia wapi hadi kufikia sasa um. Covid iliweza kuadhiri uh, ukuaji wa sekta ya utalii kasababisha mahoteli kufungwa na pia wafanyakazi kupoteza kasi na hii ilikuwa katika dunia yote mm. kwa hivyo recovery hapa Kenya uh, baada ya covid inalingana na dunia yote global recovery ya tourism imefikia karibu asilimia uh, sapwini Uh, kwa sasa mm. lakini hapa kwa Kenya numbers uh, kuanzia 2021 2021 ilikuwa wageni 1900 lakini 2022 wageni walikuwa milioni moja nukta nne na watu kutoka, kutoka nje wageni kutoka nje ya kutoka bila, nje au ni wote kutoka mm -hmm. nje na normal number ya kabla ya covid inakuwa milioni mbili na kutatano kwa hivyo mm. tunaona katika statistics inalingana na ile ya dunia tuko katika 70% recovery lakini serikali ya Kenya kwanza i, imechukua tamu wa uongozi mm -hmm. kupitia ile inaitwa economic transformative agenda kwa hivyo ile idadi ya wageni tunaipangia kama serikali Uh, ya Kenya kwanza ni kwamba idadi ya wageni iende juu zaidi ya ile iliyokuwa ya kawaida kwa hivyo hatuangalii tu recovery kutoka kwa covid mm -hmm. tunaangalia uh, the entire sector kuangalia kwamba tumekuwa na wageni wengi zaidi uh, kwa average na kuwa milioni tano mm. lakini kama within five years tun tunaweza kusukuma mara tatu kuwa karibu milioni kumi itakuwa ya maana sana katika uchumi ya Kenya. Mm. Sisi tumeanalyze uh, wale watalii wanakuja ni wale wanaitwa exclusive tourist, mm -hmm. wale matajiri. Na ndio hiyo namba bado iko chini sana. Hiyo namba ya wageni kuja Kenya ni iko chini sana. Na hiyo haiwezi ku affect ile biashara ya watu ndogo ndogo kule mashinani kwa hivyo tunataka kufungulia idadi kubwa uh, particularly ile category wanaitwa uh, budget tourist wale wangependa kuishi katika ile hoteli za kawaida mm. na kusafiri kwa uh, msingi ya kusafiri ya kawaida kama matatu uh, ndio tukiwa na hiyo idadi mm. tukiwa na hiyo idadi hiyo ndio itaconnect na watu wa kawaida kule chini sababu hoteli itakuwa mingi kazi zitakuwa mingi na na ajira watu wengi wataajiriwa hata wale kina mama wa ushanga watapata watapata biashara zao pia yeah, zitakuwa zinapata uh, kwa nini tunaongea juu ya idadi industrial economies wale wanafanya manufacturing kwa sasa wana shift kutegemea tourism as a service 
industry, a big service industry. Kwa mfano ukienda Malaysia eh, 2007, wageni walikuwa napata idadi uh, milioni 23 mm. na population ya Malaysia ni milioni 22. Kwa sasa ukienda Dubai, wanapata wageni milioni mia moja kwa ile tu inaitwa Dubai Mall na population yao ni karibu 1600. Ukienda Singapore kwa sasa wanapata idadi ya wageni milioni hamsini. Uh, na ukienda Germany Ujerumani wanapata kwa kila mwaka wageni milioni uh, mia moja ishirini na ine against national population ya uh, 84 million. Tunaweza kuendelea inji za Europa, Portugal, Spain, France, kwa sasa tegemeleo lao ni utalii. Hata Uingereza, miji ya Uingereza, London, uh, inapata wageni milioni kuminatisa kila mwaka. Mm -hmm. Na makao ya, ya, ya ufalme ya Uingereza wakati wa sama, kama sasa, mm -hmm. wanahama, ndio wageni waingie, mm -hmm. wanapata nusu milioni ya wageni. Na imeonekana kwamba katika economics ya tourism, kwamba kama inji inapata wageni, nusu ya national population, ndio sasa inakuwa service industry mzuri ya kutegemea na kwamba mambo ya ajira uh, inakuwa ya hali ya juu na hali ya maisha inakuwa mzuri na uchumi in, 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 inatipitika vizuri kabisa kwa yeah, hivyo yeah. mm -hmm. tukiona hizo nji nimezitacha haina tourist products kama vile Kenya mm. iko nayo mm. ndio tunasema sasa hapa sasa katika Kenya katika hii transformative agenda Tuwe very revolutionary. Tuwe na counties, kila county, serikali, sangatuzi, watengeneze niche product zao. Ya, yeah, yeah, yeah. uh, Mbale na traditional tourism ya wanyama, tukiona Kenya, wageni wengi, wanakuja Nairobi National Park, yeah, yeah. Sabo na Kabla Mara. tufikia hapo, mwashimi, watu mwusisha pia shara. Choko pia tunazungumzia, hilo kulingana na nimikakati ipi ambayo uh, wizara inafanya, ili kuhakikisha kwamba inainua hata hizi county, kuhakikisha kwamba kila county inasehemu zake ambazo watu watakuwa na zuru. Bila tu kuenda tu Mombasa na Ivasha pamoja na maineo ya Naro kule Masai Mara. Nimusisha waziri uh, Sharon, amezungumzia kuhusu takwimu za kitaifa kuna katika kaunti ya Machakos hali inaendelea katika sekta ya utalii iko bora na mipango ipi ambayo mnafanya ili kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanahusishwa na kuvutiwa na eneo hilo kwa kihistoria um, tourism katika um, the, the inchi yote mm. imekuwa sana iki iki focus on wildlife na beaches. County ambazo ziko nani kama Machakos County um, imetulazimu sasa tuanze kufikiria mambo yepi mapya tunaweza kuwapa tourists who come to the county. Sasa imebidi tuanze kufikiria um, kuhusu vitu kama um, other avenues kama conferencing, kama sports tourism, kama mambo kama hayo ambayo haya kuathirika sana mm. na covid-19 so imebidi sasa tu kama county tuanze kutafuta njia za kujimudu kwa kusema nambari za watalii wanaokuja nchini zimeshuka kwa sababu ya athari za covid na vile bwana socio na amesema hii inaendelea ku, kuimarika na kuwa bora lakini katika hiyo um, situation machakos county vipi itaendelea kujikimu na kukimu um, iyo sekta ya tourism na katika county sasa imebidi sasa tuanze kufanya vitu mambo mengine ambayo yanaleta ama yana yanahusisha sana wanarika na haya mambo ambayo ni michezo inayoibuka huko nje ambayo mm. sasa tunaanza kuikuza katika county mm. sasa tuanze ku identify ile niche ambayo Machakos county itaweza kucheza kwa sababu ukweli usemwe mm -hmm. Machakos na Mombasa hazitawahi kuwa sawa mm -hmm. kitourism kila Pia, sehemu iko na iko na iko na kivutio chake mm -hmm. sasa katika Machakos tunaanza kujiuliza ni vivutio vipi ambavyo ni unique and specific to Machakos county mpaka mtalia akisikia um, tuna, tunajaribu kufika ile wakati mtalia akisikia anaenda Kenya anafikiria outside of the beaches and the national park mm -hmm. Machakos kuna 
anti-gravity site. Kuna uwezekano kama tutafika hata mahali hata mtalia akitaka kuzuri anataka sijui tena ametanganyikiwa. Ndio. Na ni jambo nzuri wapo tutafika katika sehemu hiyo. Sasa tumuzishe Enoch. Mm. Hatuwezi zungumzia kuhusiana na swala la utalii tuweke usalama nje kwa sababu hata ukosefu usalama ni jambo moja ambalo litaweza kumfungia yule mwananchi uh, yule mtalii iwapo na humu nchini ama ni wa nje wa nchi kuzuru eneo fulani. Muliathirika pia sana wakati wa COVID kwa sababu wakati maeneo mengi ya utalii hayana hata watalii kumaanisha kwamba hakuna hata watu kutoa hata usalama. Tuko vipi kwa sasa? Ni ukweli vile waziri amesema ni ukweli ya kwamba tuliadhirika sana wakati ya COVID. Um, vile wenzetu walipoteza kazi wafanyikazi wa hoteli hata sisi kwa upande wa usalama tulipoteza kazi mingi sana. Hmm. Lakini jambo mzuri ni kwamba economy imeamuka. Uh, nimeweza kutembea sehemu kama na Nyuki. Mm. Nimetembea na Ivasha, nimetembea Western, nimekuwa Eldoret. Uh, kote unaona kwamba tumeanza kuamuka. Na serikali kwa upande wa utalii, uh, kwa upande wa polisi waliunda kikosi maalumu ambaye inaitwa Tourist Police ambacho kimekawanywa kila mahali. So wakati kuna shida yoyote ambayo inahusikana na watalii au uh, wana swing in action na unapata ya kwamba watalii wana wanashughulikiwa. Wana kwa sasa hivi naweza kusema ya kwamba ni kwa Mombasa juzi. Siweza kusema kwamba kuna kitendo chochote ambacho kinaweza kuathiri mambo ya utalii kwa upande wa usalama. Mm. Nitakuwa nadanganya nikiambia wananchi kwa sababu sasa hivi uh, nilikuwa South Coast nikapata ya kwamba wale watalii wameanza kurudi. Na ile kitu nilifurahia sana ni local tourism. Um, local tourism imeinuka kabisa. Unaweza kuona ya kwamba kwa mfano nilikuwa na nyuki Mm. nikapata ya kwamba kuna watu wanatoka Nairobi si vile tunazoea kila wakati kama kuna long weekend watu wanakimbia wanaenda na Ivasha mm. sasa hivi watu wanaenda na Nyuki watu wanaamua wanaenda Machakos so ile kitu ningependa tujaribu kwa advice uh, wa Kenya ni kwamba ni mzuri kule pesa yako lakini kuna wakati ikifika hamua uende utembea mahali ngine ambapo hujawahi kutembea ama familia yako hujawahi kutembea si kila wakati ikifika wote tuelekee Mombasa unapata ya kwamba public beach imejaa imejaa na tunaweza kwenda Machakos tunaweza kwenda na, na nyuki local tourism imekuwa kielezo kizuri sana kwa inji kama Rwanda mm. na nimekuwa kule nikaona ya kwamba wenyewe wameanza ku uh, local tourism na utapata ya kwamba kitu kama conferencing uh, zimekuwa mingi sana sasa hivi utapata ya kwamba kuna watu patile kuleta conferencing hapa wamezipereka mahali kama Rwanda kwa mfano kuna conference moja ilikuwa ya ICT ilikuwa mm -hmm. naongea na ule anapanga yu conference kutoka Israel nikamuuliza ilikuwa je ukaruka sisi ukapeleka hii conference um, Rwanda akaniambia kwamba um, angependa serikali ya Kenya kwanza ijaribu kufuata vitu kama conference kama kuna conference ambayo inatokea waweze kuingia ndani kama serikali wa uweze kuwa ndani ya mpango ya conference kama hizo kwa sababu kwa conference ambayo inaleta watu wote Afrika mzima wa ICT na tunakuja mali kama Rwanda unajua sa inji kama Rwanda itapata rasilimali itapata pesa mingi ambayo inakuja kwa sababu ya yu conference ambayo inakuja so, uh -huh. sasa hivi vile tunakaa na hii tuseme kwamba mamba yu salama tuko sawa na um, hakuna jambo ambalo nesa kutufanya uh, tuseme ya kwamba uh, wenye maoteli watakuwa na lalamisha kuseme ya kwamba uh, watalii ama wale wageni wanakuja usalama sio sawa sawa sasa hivi tuko sawa kabisa na tunaendelea ya kisasa sawa mm -hmm. wakati anapozungumzia kuhusiana na swala la kuandaa hizi kongamano umezungumzia pia lakini ikizingatia kwamba tunataka pia kuwavutia sana hawa wananchi huko nchini na mikutano mingi ya ama, hi, hi, kongamano kama lile analozungumzia wengi wanaohudhuria ni wataalam je huyu mwananchi wa kawaida ambaye sio mtaalam mnamvutiaje mu, kuzuru maeneo mbalimbali ni mikakati ipi ambayo kwa mfano mtasema kwamba endeni mkazuru kaunti ya Kirinyaga na toa tu mfano ni, ki, ni vipi ambavyo kwa sababu maeneo yale kuna washikadau kadhaa walikuwa wamejitokeza majuma kadhaa yaliyopita na walikuwa wanasema kaunti hiyo ya Kirinyaga kuna vivutio vingi lakini havijulikani kila kaunti ikiangalia kuna kile ambacho kinaweza wavutia wale wananchi mnafanyaje kuhakikisha kwamba sasa mtawezaje kuwa kuhakikisha kwamba wananchi wame wamekuwa na hata na tamaa ya kuzuru eneo fulani unajua uh, tourism activities yetu katika Kenya mm -hmm. imekuwa very traditional kwamba inafikiriwa watalii tu ni wageni mm -hmm. kutoka nje mm -hmm. uh, kuna haja ya kuhamazisha na kuuzisha wananchi wawe katika kipao mbele katika activities yote ya tourism 
kama vile vile county government inafaa kufanya mm -hmm. ikiwa ma identify niche product kama ukambani uh, machakos county kwamba wanatengeneza handicrafts hiyo handicrafts inatengenezwa na wananchi wa huko na pia machakos wako na conservancies ya wildlife ile itakuwa linked hata na national park uh, tukiuzisha wananchi wenyewe na katika yetu ya Kenya inatupatia nafasi ya public participation mm -hmm. katika kuendesha hiyo na kuwahamasisha na pia katika program zetu za shule uh, mambo ya utalii iwekwe kipaumbele utaona bila shaka automatically watu wanahusika uh, tumeona kwamba Kenya iko na products mingi mm -hmm. na tumetegemea sana wildlife na coastal beaches mm -hmm. kama ndio tourism activities mm -hmm. na tunangojea wale wageni wachache matajiri tungependa kufungua na ukiona hii idadi mm -hmm. 1.4 million ya wageni kutoka nje haina <coughs> impact katika uchumi mm -hmm. kukitongea shida kidogo unaona security guards wale wako katika hiyo sector wanapoteza kazi wale wako kwa hotel wanapoteza kazi lazima tuwe na njia ya kuhuzisha na kuhamasisha wananchi wa Kenya wawe local tourists na waspend katika activities ya tourism na pia katika region ya Africa tusitegemee tu uzungu na wale wageni kutoka nje ya Afrika mm -hmm. kwa hivyo tunakuwa na multiple approach ya kufanya hii kwa hii ya ya kawaida yetu ya Kenya tukitengeneza wananchi wakuwe tayari kwamba watapokea watalii na wawe na niche product yao sababu tumeona tunatengeneza iko maneno ya wildlife mm -hmm. iko maneno ya uh, cultural products kama artifacts mm -hmm. na, na na nyimbo zetu kama za kima, kimasai na tunaona kwamba kila kila county wanatengeneza cultural day yao hiyo ndio njia ya ku perfect na kutengeneza tourism products tumeona hizi katika county mingi hiyo ndio barabara ya kufungua njia na kuhamasisha wananchi kuna pia agrotourism mm. uh, utalii kwa ukulima kama vile mahali uh, wakulima wa, 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 wa chai vile wanafanya kazi ya ukulima ya chai ama kile ambacho kinaendelea kwa sasa ukulima. katika kaunti ya Makueni mm. yes. uhusu kilimo cha maembe kilimo cha maembe hiyo mm -hmm. tukue pia na hiyo to factor hiyo product ya tourism mm -hmm. watalii wanaweza kuja na kuiona kwa hivyo tukipromote agro tourism kila kaunti ila wana wanyama na hii mambo mengine watakuwa na nafasi ya kuwa na watalii ya kuja kushabikia ukulima na kazi ya kilimo kuna sports tourism Uh, tumekuwa tukiona tunatuma wanariadha wetu bora kwenda kufanya London Marathon hiyo mm. ndio hiyo ndio hiyo ndio sporting activity inausa London na inavutia wageni tunapeleka wanariadha wetu Boston, Boston Marathon. Marathon na hiyo ni kuuza Boston, Boston na Amerikani tunapeleka Berlin Marathon kwa nini tusikue na marathon yetu hapa Kenya mahali tunatengeneza champions tunahisia kwamba hizi marathons in future tukue nayo kule Eldoret tukue nayo kule Iten mahali intensive training ya marathoners inafanyika na kwa hivyo kuhusiana na hizi mbio na tukiona kama katika, ile hafla, hafla ilikuwa imeandaliwa weekend hii yeah. iliyopita katika uh, katika uwanja wa Kasarani iwapo hafla ama ya, ya, ya mbio kama hizo zinge mm -hmm. na uliona Kip Kaino uh -huh. wale best athletes in the world waliweza kuja. Mm -hmm. Saizi season ni champions pia katika Afrika, eneo la Afrika katika rugby. Na tuko na Kenya iko na nafasi ya kuwa na michezo tofauti. Mm -hmm. So kwa hivyo sports tourism ni, ni, ni rahisi sana uh, kupromote na kuuzisha wananchi. Na, na, na kuna pia ile inaitwa eco tourism. Hii ya ku conserve nature na kutengeneza mali pasuri ya wageni kutembelea. Kwa hivyo tuko na nafasi ya kufikiria out of the box, out of the traditional tourism ile tumefanya na kupanga nji yetu sawa sawa mm -hmm. na kila county ichipange sawa sawa na tuweze kuuza kwa wageni. Na hiyo <laughs> ukiona wale wageni pia wanataka wa Kenya 
wa, wale wanatoka sehemu za pengine machakos wanataka kuona ukulima ya chai watatembea utalii kule Kericho kutoka Kericho wale wanataka kuona uh, mambo ya kutengeneza sukari na miwa wataenda kule kwa hivyo tunaweza kuhamasisha na kupromote internal domestic tourism pia tukijua kwamba our primary objective mm-hmm. ni kuleta wageni kutoka nje wale wanakuja on dollar expenditure na ndio ndio wata, wataweza kuamsha uh, uchumi ya tourism na ku stabilize mambo ya tourism kuwa a very serious national income na ile inaitwa service industry ya kuletea pesa nji hii mm-hmm. na bila shaka kuleta ajira Ah, ya, tuzo, katika ile inaitwa economics sasa. nikimalizia uh-huh. ile economics tumefanya ni kwamba kila mgeni kutoka nje ana create six jobs kwa hivyo tukiona tukipata wageni milioni kumi uh, times six hiyo ita create karibu 60 million jobs itahakikisha kwamba karibu kila mkenya atakuwa directly or indirectly employed Uh, na tourism activity kwa hivyo yeah. tourism activity mm. is a gold mine that has not been exploited katika nji hii na kama serikali ya Kenya kwanza hii ndio tunalenga kwamba tuhakikishe kwamba tumeleta transformative activities na kuimarisha tourism na kuangalia kwamba activities katika tourism attraction inaenda juu locally regionally na internationally na ile indicator itakuwa pale ni ile indicator ya numbers. Haya sasa yeah. tumhusishe waziri wakati uh, adapo zungumzia jinsi ambavyo tunaweza wavutia hawa wananchi ama watalii wa humu nchini na pia kiwa kimataifa. Kwa mfano katika kaunti ya Machakos, ni mmeweza kutambua maeneo ambayo yana uwezo wa kuweza kuwavutia watalii tuanzie na wa humu nchini hata kabla ya kuwavutia wale wa kutoka nje. Ndio, katika Machakos county tumefanya hivyo tumeenda Um, around the county na tume hata tume, tume, tume fanya kazi na mashirika mengine ambayo yanafanya um, hii mapping of attraction sites mm-hmm. tumeweza kufa, kutengeneza tourism uh, Machakos County Tourism Circuit ambayo ina ina, ina map out different activities ambayo kama we kama mtalii kama unatoka pande ya Kitui kama unatoka pande ya Nairobi kama unatoka pande nyingine inakupa options za travel vile utafika Machakos County ukifika Machakos County options za vitu ma, maeneo mbalimbali ya kuzuru na tuko na options za siku moja siku mbili hadi siku tatu hiyo mm. ndio watalii loko na tunatumia zile options tumepeana katika hii uh, Machakos County Tourism Circuit ni kama unachukua matatu unachukua SGR unachukua boda boda unachukua na alafu ukifika Machakos County hoteli ziko hapa attractions ndizo hizi um, chakula authentic ndio hapa uh, wood covers ndio hapa so katika tume, tume identify na serikali um, na katika serikali yetu lengo letu ni kuwa kila mtu anayekuja Machakos ni mtalii wa Machakos akuwa amekuja biashara akuwa amekuja hospitali akuwa amekuja kilimo ni mtalii kwa hivyo tumpe ile hospitality ya Machakos kwa sababu mtalii mmoja akienda kwa na good experience analeta wengine pia tuko na vitu katika county ambavyo ni very key and very core to this country na ningependa kuzungumzia kwa dakika chache about wood covers. Mm-hmm. Wood carving imeanza Machakos katika eneo ambalo linaitwa Wamuyu. Wamunyu. Mm-hmm. Kuna mzee ambaye alikuwa anafanya kazi Tanzania, alikuwa anaishi Tanzania, alikuwa uko akaona wood covers, akakuja aka settle hapo kwake Wamunyu the year was 1918. Kutoka hapo akaanza kuchonga, akaanza kuchonga chonga na other villagers wakaona akichonga chonga wakakuwa interested, akaanza kuwafunza and that is where the first um, cooperative ya handicraft iko and kutoka hapo mengine yamechipuka katika other counties na katika other regions but chanzilisho cha he wood carving ni hapo wa munyu lakini tume hiyo industry inaenda chini um haileti um, mapato kama vile ilivyo kuwa mbeleni mm-hmm. na sasa the youth sasa are not very interested in 
pio kuchonga chonga kwa sababu haileti ni kazi ya wazee yeah. na haileti haileti um, hela vizuri yeah. um, so hizo ni mambo ambayo tu, because hii ni opportunity ambayo iko very unique to Machakos County na tuki manage hiyo industry vizuri hiyo italeta mapato mm -hmm. not only to the wood covers themselves lakini hiyo ni a, an art form that kama county na kama inchi we are na staili kushikilia hiyo ni heritage yetu na tumefanya kazi na uh, ministry ku na tumeweza kupata um, PS wa culture amekuja kuzuru hapo na hiyo um, tunaweka mikakati ya how kuinua hiyo area but kila mtu county na national government nilikuwa nataka kusema um, hatuwezi fanya vitu peke yetu county haziwezi fanya vitu vitu peke yetu hatuna uwezo na pia national government it's it's a collaborative effort mm -hmm. yeah right. it's a collaborative right. kabla ni muhusishe endo mm -hmm. kidogo tutachukua pumziko fupi lakini baadaye mtazamaji baada ya muda usio kwa mrefu tutarejea na kuna video ambayo mwelekezi uh, wangu atakuwa anaicheza tutakapokuwa tuna, tunarejea na nitataka pia mtatoa hisia zenu kutokana na hiyo video haya tuchukue pumziko fupi